Hello, Bacho. Let's read the given question. And the question states that a body of mass 2 kg is initially at rest. It starts moving unidirectionally after the influence of source of constant power P. Its displacement in 4 seconds is 1 divided by 3 alpha square times square root of power p m the value of alpha will be here this m represents unit of displacement in meter so let's see the key concept that we will use here so jo pehla concept hum yahan use karenge that is known as work energy theorem basically it says that total work done is always equal to change in kinetic energy that is delta ke or we can write kinetic energy in final case minus kinetic energy initial Dusra concept jo hum log yahan use karenge that is the formula for power so basically as we know that power is the rate of work done so we can write this power p as w divided by t to yahan se hum log likh sakte hain work done jo ho jayegi w will be power multiplied by time t then we will see the third concept velocity so this velocity v is the rate of change of displacement with respect to time so in sare concept ka hum log use karke is question ko solve karenge so let's move to the solution part aur hame ye given hai ki ek body hai jiski mass 2 kg hai pehle wo rest pe hai and then it starts moving when we apply a certain power on this body so yahan se hum log isko aise likh sakte hain that is change in kinetic energy should be equal to total work done ab work done ke liye hum log yahan se likh sakte hain power multiplied by time और यहां से लोग देख सकते हैं कि जो बॉडी है इनिशियली वो रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी जीरो और फाइनल होगी हाफ टाइम्स एम टाइम्स पी स्क्वायर यहां हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जीरो कंसीडर कर रहे हैं और ये है पी टाइम्स टी अगेन वी कैन राइट दिस पी स्क्वायर एज टू टाइम्स पी टी डिवाइडेड बाई एम तो यहां से वी जो हो जाएगी that will be square root of 2 times p times t divided by m. Now, here we have to put m ki value put karte, to isko likh sakte hai, v equal to square root of 2 times of p times t divided by mass 2 kg. So, ye 2 or 2 cancel ho jayegi and we will get square root of p multiplied by square root of t ab square root of p jo hai basically ye ek constant value hai kyunki hame given hai ki power jo hai wo constant hai aur is v ko hum log likh sakte hain dx over dt so this will be square root of p multiplied by t raised to the power half so, here we can write dx will be equal to square root of p and t raised to the power half dt and we can integrate it into this integrate so that we can find the displacement. So, square root of p is a constant, we can keep it outside and time we have given that is displacement in 4 seconds. So, we have to integrate it into 0 to 4. So, dx ko integrate karenge to ye ho jayegi x and this will be equal to square root of p 
अब t रेस्ट टू दावर वन डिवाइडेड बाई टू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगी t रेस्ट टू दावर थ्री डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू एंड वी विल हैव लिमिट फ्रॉम जीरो टू फोर अब यहाँ पे हम लोग थ्री डिवाइडेड बाई टू जो डिनोमिनेटर में ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग बाहर ले लेंगे एंड देन वी विल अप्लाई द अपर एंड लोअर लिमिट सो दिस x will be equal to 2p divided by 3 and upper limit is 4 so ye ho jayegi 4 raised to the power 3 divided by 2 minus 0 raised to the power 3 divided by 2 aur ye jo p hai square root of p hai so this x will be equal to divided by 3 square root of p ab 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 है तो पहले हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं तो 4 की स्क्वायर रूट 2 एंड देन 2 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगी 8 माइनस जीरो सो फाइनली दिस एक्स विल बी इक्वल टू 16 रूट पी डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस विल बी इन मीटर और जो हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट वो हमें क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाई थ्री एंड दिस इज ऑल्सो इन मीटर अब यहाँ पे हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं सो हेयर वी कैन राइट ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन सो अल्फा विल बी इक्वल टू फोर एंड एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द गिवेन क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन थैंक यू